Dobar dan in dobrodošli v Daj po rezu. Danes bomo govorili o izjemno pomembni funkciji na setu in ne, to ni režiser, to je direktor fotografije. Enkrat leta, po mojem 24, sem na festivalu LIV gledal film Vrnitev, ruski. In ko sem videl ta film, sem nekako bil tako, u, jaz bi rad to počel. Živo, sem Lev Predan Kovarski in sem direktor fotografije. Moja cela ali pa večina moje družine dela v gledališču. In nekako sem bil vedno povezan s tem svetom. Potem sem pa v eni fazi odkril fotografijo in me je to začelo zanimati. Za direktore fotografije je poleg tehničnega znanja pa kreative zelo pomembno, da zna delati z ljudmi. In v Sloveniji, po mojih izkušnjah, bolj kot kar v Tojini je pomemben faktor, da si človek, s katerim se da delati enostavno. V Sloveniji ni velik direktorjev fotografije, a velik jih pa je od teh, ki pač smo. Nas je kar nekaj študiral v Tojini, pa mislim, da je fino, ker je vsak malo drugačen, vsak dela malo drugač, vsak ima nek drug stil. Različne specializacije imamo, eni so bolj specializirani za serije, eni so bolj za filme, eni delajo dokumentarce, tako da po mojem je vsak si najde eno svoje mesto tukaj, pa pol dela. Ali pa tudi ne, jaz delam veliko tu in. Zanimanje za poklic direktora fotografije ne samo v Sloveniji, ampak tudi na svetovni ravni raste. Se mi zdi, da je z popularizacijo audiovizualnih vsebin prišla tudi popularizacija pa prepoznavnost tega poklica. Moja ambicija v tem poklicu je, da bi delal dobre filme. Da bi želim si imeti možnost, da bi delal dobre filme. Pa dobro sodelovanje z režiserem. Tako, spoznali smo Leva in njegova plat poklica, z nami v studiju pa je tudi že Rožle Bregar. Rožle, pozdravljen. Živa. Kako ste se pa vi spoznali s tem poklicom? Ja, jaz sem se v bistvu, sem najprej bil fotograf, sem fotografiral, potem je bila pa nekak želja malo večja, da nadgradim statične slike z premikajočimi in me je nekak video ful potegnil. Tudi oprema je ratala nekak bolj dostopna. Tako da, tako nekak so bili te začetki. Pa se je poklic kaj spremenil, odkar ste začeli ga upravljati? Ja, v bistvu sama funkcija direktora fotografije oziroma DP-ja je pač že od nekdaj enaka. Pod sabo imaš različne sektorje, lučkarjev in gripovcev in tako naprej. Vse pa spreminja predvsem oprema, na kateri moraš dejansko vsako leto so drastične spremembe in jih moraš slediti, ker prihajajo nove tehnike, snemanje in tako naprej. Spreminja se pa tudi skozi projekte. Imaš po eni strani dokumentarne filme, po drugi strani komercijalne, nizkopročunske, visokopročunske, tako da tudi tam se kažejo neke razlike. Ja, spremenb je veliko. Verjetno pa je bilo spremenb še več v samem začetku poklica direktora fotografije, ki se upada tudi samim začetkom filma. Po prvih zametkih izuma filmske kamere je bil za izgled posnetka odgovoren snemalec. S časom so filmske produkcije postale obsežnejše, zato snemalec ni bil več zmožen vsega upravljati sam. V produkciji se je pojavilo delo direktorja fotografije, ki vodi snemalce in lučkarje. Brez njegove pomoči bi posnetki izgledali pusti in dolgočasni. Filmska tehnologija prvotno ni bila ostvarjena za umetniško izražanje, ampak so jo uporabljali za komercijalne namene in snemanje gledaliških predstav. Od takrat naprej je tehnologija hitro napredovala. Prva uporaba umetne svetlobe je bila na snemanju boksarskega dvoboja v letu 1899. Zamisel uporabe luči nad ringom je dobil snemalec ter pionir snemalnih tehnik Billy Bitzer. Bitzer in David Griffiths ta pokazala, kako pomemben je učinkovit odnos med direktorjem fotografije in režiserjem. Skupaj sta posnela neštetov spešnic in odkrivala tehnike, ki so danes že osnovno znanje vsakega snemavca. Bitzer se je konstantno poigraval z umetno svetlobo in ustvarjal najrazličnejše atmosfere v svojih scenah. Eno pomembnejših spoznanj je bila uporaba na sprotne luči, ki loči subjekto do zadja. 
Leta 1913 je v Nemčiji direktor fotografije Guido Seber v filmu The Student of Prague elegantno uporabil perspektivo in spretno izrazil kontrast med svetlobo in tamo. Njegovo delo je takrat postalo nov mejnik v svetu filmske fotografije. Direktori fotografije so v obdobju nemih filmov odprli nov pogled na filmsko produkcijo in usmerili snemanje filma na umetniško plat. Oprema v zgodnih dnevih filmske produkcije zdaleč ni bila tako zmogljiva kot naprimer kamera na mobilni napravi, zato so se morali znajti in uporabiti, kar so imeli na voljo. Ustvarili so svetovno znane posnetke in tehnike, na katere se še danes zanašamo. V kaj pa minite, da se bo poklic še razvil? Bo mogoče postal lažji? Ja, trenutna situacija korone je dost spremenila cel filmski tok industrije, ki se je pa zelo hiter odzvala ta filmska industrija in sicer veliko tujcev snema pri nas, tako da so se stvari začele odvijati tudi na daljavo. In sicer v temu primeru je bilo recimo, da dela avtorska ekipa, režiser in DOP, da delata dejansko z Amerike na daljavo v Slovenijo, upravljata svoje delo, tako da to je ena od prihodnosti mogoče. Pa bi mogoče delili še kakšno anegdoto iz vašega dela? Uf, anegdot je zmeri povhan, sploh jaz ga veliko potujem po svetu. Od tega, da so nam kamere padle v morje, plavale, do tega, da so nam crkavale na Grenlandi na minus 40 stopinjah, do tega, da me je plaz zasu, pa je prva stvar bila, ki so me skupali, ki je moja kamera, sem rekel. Tako da dejansko smo bili vse od visoko nad oblak in globoko pod morjem. Ja, poklic je očitno zahteven. Sami podrobnosti pa si pogledamo kar na primeru. Sinister je kratki igrani film, ki sem ga snemal v tretjem letniku faksa, to je bilo osem let nazaj. Zaključna scena filma se zgodi v filmu V kleti, v resnici je bila podzemna garaža, ki ima eno okno, na katerega sem nalepil veliko časopisnega papirja in naredil reže, skozi katere sem potem svetil. V tem prizoru smo uporabili tudi dim oziroma meglo, ki je omogočila, da se žarki svetlobe vidijo. Kadr, v katerem sedite na posteli, je bil svetlobno gledano precej zahteven. Za kamero sta bili dve okni. Seveda to pomeni, da je svetloba popolnoma ploska, brez kontrastov. In zato sem z gornje strani zaprl v bistvu ta izvor, tako da je v bistvu upad svetlobe na sten in na zadnji sten in za njima naredil eno to globino oziroma eno dinamiko. Ena od stvari, ki bi jih naredil dragač v tem filmu, je ta posneta, kjer ona dva sedite na posteli, ker bi verjetno izbral drugačno lokacijo, da ne bi bila bela stena direktno za igravcema. Če lokacije ne bi mogel spremeniti, za ta prizor bi verjetno spremenil svetlobno atmosfero. Torej, postavil bi prizor najbrž v drug del dneva, ne vem, mogoče v večer, v noč. Ampak po drugi strani je pol se vedno treba vprašati, kakšen je pa pomen tega prizora znotraj filma in kaj bi ta atmosfera prenesla za zgodbo, ker pa bom rekel, da zdaj v tem trenutku se ne spomnim več oziroma ne vem, sigurno je bil razlog, zakaj smo se odločili, da je to dnevni prizor. Kaj pa bi svetovali bodočim direktorom fotografije? Ja, predvsem, da naj delajo čim več na različnih projektih, ker tako lahko sprobavaš nove stvari in pač to se s tem tudi izoblikujejo nek nov stil, ki bo mogoče ratov prepoznavan. Predem pa se poslovimo, bi lahko mogoče delili še kakšno filmsko oziroma televizijsko delo, ki bi bila v pomoč bodočim direktorom fotografije. Ja, najbolj mi je vstal v zadnjem času spominil film 1917, ki je en tak, bom rekel, masterpis v fotografiji in res te nabor teh sekvenc, ki so res združene v neko lepo smiselno celoto. Tako, odaj je pri koncu. Rožle, najlepša hvala, da so se oglasili. In hvala tudi vam, dragi gledalci. 
Upam, da ste se kaj naučili in da bodo vaši bodoči izdelki izžarevali željeno vzdušje. Na svidenje.